这无名岛的行宫已经基本竣工了。家人家佑在吃饭的时候啊，我听他们说，他们明天要潜入龙宫，向二殿下牙字汇报，请示怎么善后和如何处死这些民夫啊。我悄悄潜回来，就是要禀报妈祖。明天我准备偷偷尾随家人家佑，跟他们潜入龙宫。用上司汪小凡带给我的流音石，把他们密谋的话全部寄存在这流音石上，这便是更有力的证据。同时，也告诉你们，做好一切应对准备，随时准备救人。哎，你有把握潜入龙宫，把他们密谋留在流音石上吗？哼哼哼，我可是做过多年的水鬼，在水里啊，比在陆地上游刃有余啊。高李正，我没有看错你。一定要多加小心，注意搜集他们的有力证据。我会的。还有吧，主，我从嘉应嘉佑那儿偷来了一个账本，这也是关键证据。马祖，你看，这上面记录了他们大规模从海上劫持民夫的数量，有牙子、蚌飞、巡海夜叉、嘉应嘉佑，还有白沙精，还有你燕公，各抢劫民夫数量。啊总共一万三千多名，那是燕公干的。我，我现在是汪小凡。<笑>在岛上累死、病死、被处死以及暴动死亡的人数，这账本都记录在案，历历在目。现在仍活着的民夫总共是一万零七百余人。高丽正，你立下了一个大功啊！就凭这个账本，牙字重罪难逃。现在，是和牙字的人最后交锋的时候了。全面解救民夫，高丽正，明天你去龙宫录证据，我带人去无名岛接应你。遵命。妈祖阿姐啊，这无名岛上的民夫都是光着上身的呀，你一个女人怎么去啊？现在是跟他们正面交锋的时候了，我就正大光明的去。嗨，岛上的天气凉了，监工和民夫们不得不穿衣服了。他们现在啊，改为查耳环眼儿，来防止妈祖上岛了。<笑>高丽正，你即刻返回无名岛，路上小心。是。汪小凡、莫尔斯，你们两个明天随我去无名岛接应高丽正。好。妈祖，我也去吧。你还是留在家里吧。毕竟牙子他们一伙还在追杀你，我们三个足够了。二位爷，啊，不不，浪子飞，你有什么事？二位爷，我跟你们二位爷这么久了，我对二位爷是忠心不二。那无名岛宫殿马上就要竣工了，二位爷对我那什么，是不是这？是不是有什么特殊的安排呀、啊？嗯，这个倒可以考虑，等我禀明殿下再说。你先回去吧，我们还有事儿啊，回去吧。二位爷，二位爷，见笑了，见笑了。我那黑甲岛就是我那老窝，早就让妈祖给端了。我，我这个海匪头，也是无家可归了。哎，我想。跟二位爷鞍前马后，伺候你们。呃，希望二位爷能够成全我。亮里飞，你呢？倒是条好狗，可我们呢，也是殿下的一条狗啊。嗯、哎呀，二位爷，<笑>这狗跟狗不同嘛。你你们是二殿下的宠物犬，我呢，我是我是无家可归的丧家犬。二位爷，这岛上的宫殿马上就要修好了，那就得需要一个看家护卫嘛。我能不能留在岛上啊？哼，这个倒可以考虑，等我们禀明殿下再说。你呢，先回去，我们还有事儿啊，先回去吧。哎，哎，谢谢二位爷，谢谢二位爷。
来请指点下，如何处置文明岛上那一万零七百多名妇？不是早就说过了吗？通通杀死，一个不留。呃，殿下，我们想了想，还不能把他们投海喂鱼呀。为什么？殿下，那可是上万之众啊！如果这么做，必然会引起民夫的奋力反抗。他们一呼救，妈祖肯定会来救他们。妈祖现在法力大增，而且还收留了那个洋人和高丽鬼。如果碧安过来帮他的忙，我们肯定不是他的对手。这个妖女，真是我的克星。她只有在海里才能感觉得到。那么我们就把这一万多民夫，通通杀死，再投海喂鱼。这样也不行啊！岛上我们的军士只有五百多人，如果我们大开杀戒，势必会引来民夫逃跑。这样很难斩尽杀绝呀、啊！我说你们两个说了半天都说不到点儿上。照我说啊，这民夫啊不能杀。你什么意思？那把民夫都投海喂鱼了，尸骨无存，我们拿什么证据去嫁祸龙王？那我们这几年的心血岂不是白费了吗？到头来也只是殿下给龙王表了一份孝心吧。如果这样说，倒还有些道理。我们差一点犯了一个重大的错误啊！这民夫必须杀，但是尸体也必须留下，因为这才是嫁祸龙王的证据啊。那只有下毒，用毒药把这些民夫全部给毒死，也不好办。你想，那么多民夫，有好几个伙房，平时很难同时开饭。如果前面有几个中毒倒下了，后面的人那就不会再吃了。而且知道是我们下的毒，那肯定会拼死反抗。万一再发生火烧行宫的事，怎么办？是啊，我们想要嫁祸给龙王，就必须做得合情合理、天衣无缝。行宫都修好了，现在要给这些民夫找个死法，倒是把我给难住了。这样吧，调五十艘船，跟他们说行宫修好了，送他们去泉州码头。让他们回家，再把船驶向近海湾海域。我们略施法力，让船沉海，将这一万多民夫通通杀掉。那不还是投海喂鱼吗？这样所有罪证就都毁了。这还不简单啊！我们提前在沉船的海湾做法，赶走那些鱼类不就行了吗？三天以后，那些尸体。自然会漂浮海面。那么殿下这个主意倒是不错，不过、呃、为什么要选在近海湾呢？那要多绕不少路啊！近海湾三面环山，一面临海，又无大风浪，容易驱逐鱼类，尸体也不易飘散。到时候本王子上报天庭，就说巡海夜叉发现了大量凡人尸体，既自然合理，也顺理成章。可是万一玉帝下令彻查，无名岛行宫是咱们下令修的，民夫也是咱们抓的，这又如何把咱们的罪责摘除干净呢？顶罪的人我已经物色好了。谁？彼岸。咱们借玉帝的刀，杀彼岸的头，废龙王的位，真是一箭双雕啊！可彼岸早死了，龙宫谁不知道？这正是龙王的阴险之处啊！他为了掩人耳目，谎称彼岸已死，实际上让他住在无名岛上多年，秘密为他修建陆地行宫。这也不严密啊！这几年彼岸住在梅州岛啊。谁能证明彼岸住在梅州岛啊？妈祖可以证明。纯、嗯。住在梅州岛的明明是杨生泉嘛，怎么是彼岸呢？如果是彼岸，怎么会是杨生泉的模样出现呢？这不正是有鬼之处吗？不过还有一个问题没有解决：我们把民夫沉海，如何防止妈祖来施救啊？明天是王母娘娘的大寿，我在父王那儿看过了天庭请帖，所有仙臣都会出席，那个妖女也在其列。我明白了，妈祖一旦上了天庭。他那根知晓海上险情的神经也就失灵了。况且天上一天，地上一年，等他和龙王回来的时候，我们也就把一切事情都办妥了。对，江家佑，啊，在。你们回去以后
，务必把那本记录我们劫持民夫数量的账本销毁了。啊，对对对，因为劫持民夫的事儿，全是弊案给干的。为了谨慎起见，明天晚上开始行动，巡海夜查白沙金。明白。我们负责调集五十艘大船，每艘至少能装两百人以上。明天下午，驶向无名岛到位，然后去近海湾做法。嗯，可以。加油加油！在天黑之后，组织所有民夫登船，然后再驶向近海湾。得意！我和王飞等船队到了之后，开始施法沉船，把所有民夫通通杀死。<笑>明天咱们要在近海湾煮一锅人肉饺子，让龙王和彼岸吃不了，兜着走。估计牙刺他们的密谋。快结束了，汪小凡、莫尔斯，你们随我去接应高礼正。嗯，妈祖阿姐，今天给你送来一封信。明天是王母娘娘的寿辰，天天邀请我去出席王母娘娘的贺典。啊，原来是王母娘娘的寿辰呀。妈祖，那你在家里好好准备。我和杨大爷去找高礼正取回证据就行了。好，你们几个未必是嘉应嘉佑的对手，况且他们手下还有几百军士，这么重要的证据，万一被他们毁掉了就可惜了。给王母娘娘的寿礼我已经备好，咱们先去无名岛，不影响明天的寿辰。马总，你们来了。高礼正，情况怎么样？啊，他们的秘密都记录下来了吗？我把牙子一伙密谋的全部过程都留在这宝石里了。好，有了它，再加上那个账本，铁证如山，牙子一伙是难逃法网了。我把牙子一伙密谋的重点简要介绍一下，他们明天。没趁妈祖上天庭，出席王母娘娘的寿辰庆典之际，明天晚上，嘉应嘉佑将把所有民夫运往静海湾，然后牙子一伙再施法沉船，将上万民夫淹死，再嫁祸于龙王和碧安。他们太可恨了！这帮家伙不仅手段残忍，计划周密，怎么制造杀人现场，怎么向天庭报案，怎么编造谎言，环环相扣。如果不是这宝石记录下来的证据。恐怕龙王和彼岸都难逃结束啊！情形如此危机，看来比我预想的情况更加紧迫。嘉应嘉佑已经去静海湾查看地形去了，巡海夜叉和白沙精正在调集运送民夫的船只。明天晚上，这一万多条性命将葬身于大海啊！妈祖，那我们该怎么办？看来。是来不及通报天庭，制止牙刺一伙杀人了。一来，天庭正在准备王母娘娘的寿典；嗯、二来，凌霄殿的庭议已经退庭，已经不能通过正常的程序奏明玉帝；三来，即使奏请玉帝，等杨戬的人赶过来，民夫们早就做鬼了。不能让这么多人死，我得去救他们。原来你是作为民夫被抢到岛上来的。不久，你却被提成了监工，就连我们这些嘉应嘉佑的手下都听你的。我是谁？黑家岛的岛主。二位家爷，你们别看现在他威风，那不过是两只海妖。有我当年辉煌吗？你们一个个都是我培养的亲信，只要你们跟着我，我保你们享不尽的荣华富贵呀。现在只有利用我们自己的力量来救人。随后再通报天庭，治牙子他们的罪了。可你明天要去天庭参加王母娘娘的寿辰庆典，没有你，我们这几个人不仅救不出民夫们，恐怕连我们自己都搭上。王母娘娘的寿殿我可以不去，但是民夫我不能不救。马祖，这不妥吧？你是第一次被邀参加王母娘娘的寿典，不去还不把王母娘娘甚至玉皇大帝给得罪了？好了，我没有时间再考虑了。要阻止牙子一伙，首先
要控制嘉应嘉佑，我决定降服嘉应嘉佑，为我所用。嘉应嘉佑我最了解了，他俩是牙字的得力干将，对牙字忠心耿耿，恐怕不易收服。哼，你燕公以前不也是牙字的走狗吗？还不照样改邪归正了？不由得他们俩不听我的。高李正，找一个隐蔽的地方收拾嘉应嘉佑。记住了，千万不能让民夫们看见，否则他们一旦知道自己将被陈海，必将大乱。是。哈哈哈！二位家人回来了，高李正，你在这儿干什么？<笑>我在这里恭候二位家人。家英，高李正救过我俩。呃，功夫又不错，我看就让他和浪里飞一块留在岛上，呃，守护行宫吧。这上万名负重啊，呃，救助高李正和浪里飞最听话。呃，行啊，就把他留下吧。啊，谢谢二位家爷。那祖，你又混上岛来了。那祖，关你的铁笼子还在，你是不是还想在里面住上几十天啊？嘉应嘉佑，你们两个。伙同牙子做了太多的坏事，今天我来给你们指一条出路，即刻与牙子决裂，改弦更张，将功赎罪还来得及，否则，你们和牙子就只能是死路一条。哼，妈祖，你要明白这个岛是谁的一亩三分地，我们俩可能不是你的对手，可我们有好几百军士，还是我们给你指条出路吧，那就是快滚。再不走，你可走不了了。不收了你们两个小妖，我怎么会走呢？我把嘉应嘉佑给我拿下！哎、大哥，你看前面。不好，嘉应骚扰了妈祖的围攻，你赶紧回去搬救兵，越多越好。是，大哥，弟兄们。剩下的跟我走，去救家爷。走，救家爷。走。高立正，你个王八蛋，怎么回事啊？你到底帮谁呀、啊？我当然是帮妈祖的忙了，打的就是你。家爷，我带弟兄们来助战了。好样的，那你们杀了他们嘉佑，你们还往哪里逃？即刻受降，妈祖免你们一死。嘉、啊、佑、啊，快报兵！报兵！报兵！嗨、哎，我怎么给忘了？哎呀、啊，我们打不过你，可你也赢不了我们。你还认识这个宝贝吗？玄通道长的宝瓶，怎么会在你们手里啊？<笑>好眼力！我们有了宝瓶，你死到临头了。嗯，笑什么？看来你并不知道这闻名天下的玄通宝瓶是何等的厉害，水光眼功都是被它化成水的。他现在已经不能把肉身化成水了，他现在唯一的用处只能装水，而且还装的不多。嗯，好。那我就让你看看他的神奇，叫你尝尝这化成水的滋味。什么宝贝？妈祖，妈祖，收入妈祖，收，收，收，收，收。
使用，怎么坏了？不可能啊！呃，叶光就是被这瓶子给收了的。好了，啊，你们看看他是谁？啊，叶叶光，你没有被这个宝瓶化成水啊？玄通的宝瓶并没有把我的肉身化成水，倒是妈祖把我的脑子化成水了。老子有个说法，这叫上善若水。哎，你不是眼公，眼公是个瘸子，可我刚才看到你不踩啊。是妈祖的法力，废掉了玄通的宝瓶，也治好了我的残腿。我现在什么都变了。这两个笨蛋，从模样、名字到行为。都换了一个人，我已经不是从前的水怪燕公，而是妈祖的手下汪小凡。嘉、啊、应，嘉应，我曾经和你们一样为牙子卖命，助纣为虐，是妈祖拯救了我。我奉劝你们，立即归顺妈祖，将功赎罪。哎呀，我还把这个猫鼻子当宝啊！原来他什么都不是啊！什么都不是啊！<笑>还有一件你们想不到的事儿，你们知道我是谁吗？你是谁？是谁？我领教过你的功夫，我还在想，让你给我们送了这么久的饭，这是屈才了呀！哼！我在给你们送饭的时候，如果背后对你们下手，你们早就死了。你们知道我为什么没这么做吗？为什么？哼！因为我是奉妈祖之命前来收集你们罪证的。我就是妈祖收服的高丽鬼嘉佑，你们还能再逃吗？啊、妈祖，你神通广大，我们算是在你手里了。快走，走，快点！妈祖，罪大恶极的海匪头子，让李飞带到，请妈祖发落。高李正，这次你立下了大功，我将你身上的光绳绳索永远的解除。哈！好、啊啊啊啊，谢谢妈祖。哎、啊，虽然捆在我身上的绳索已经解除，可是捆在我心里的绳索依然还在。呃，他会随时提醒我要彻底改恶从善啊！好，嘉应嘉佑，你们两个占着我的银手镯不合适啊！嗯，还有你，浪里飞，你身上也缺点什么？我这条绳索就送给你们三个吧。马总，你这是要干什么呀？这这什么破绳子，它还挺结实的呀。马总，你给我解开吧，我都快喘不过气来了。你们三个，是否愿意归顺于我？马总，我们如果归顺了你，我们殿下是不会放过我们的。是啊，是不会放过我们的。你们不归顺我，牙子就能放过你们吗？你们看看，这是什么？啊！这这这门怎么在你那儿啊？你们以为我派高礼正进入无名岛，就是白给你们送饭的呀？取来账本是他的功劳，也记下了你们的比比罪恶。如此重要的证据，你们丢了，你们的殿下能饶得了你们？嗯，刚才殿下还吩咐把账本给毁了，我们还是迟了一步啊！是啊，这个你们俩认识吗？啊，这是。
是东海的宝贝，我们怎么不认识啊？后来龙王把他送给了王母娘娘，怎么现在到你手里了？巡海夜叉和白沙精负责钓进五十艘大船，每艘船至少能撑两百人以上。明天下午之前在无名岛岸边停靠到位，然后再巡进海湾作法，驱逐鱼类。你们现在知道是怎么回事了吗？呃、啊、呃，殿、啊、下与我们的密谋，你们怎么怎么弄来的？嘿嘿，作为过去的水鬼，我隐形跟踪你们还是绰绰有余的。你们密谋的时候，我就在牙子的屋里。有账本为证，有留音为凭。牙子的阴谋，将大白于天下。你们罪恶深重。逃不脱天域的严惩，完了，彻底完了！这回我们真的死定了。牙子是主犯，你们是从犯，你们现在唯一的出路就是立即弃暗投明，帮我救出那一万多民夫。过去你们虽然罪大恶极，但还可将功抵罪，妈祖可以饶你们不死。这是真的。妈祖一言九鼎，说一不二啊！我和高丽正一起做过很多的坏事，现在为妈祖做好事，你们也可以。妈祖，救救我！我愿意跪顺你，追随你，将功补过。妈祖，我该死，可我不想死。你只要不杀我。我什么都听你的，我一定忠凯奸妃。从现在开始，一切都听从妈祖的，一定做一个好人。好，记住你们刚才说的话，如在行恶端，罪加一等。谢谢妈祖，谢谢妈祖，谢谢妈祖。谢谢妈祖哈<笑>，呃，请妈祖吩咐，下一步我们具体该怎么做？为了麻痹牙子，你们三个不动声色，还是按照牙子的安排做准备？是，是。你们几个，明天一早带民夫上船，然后亲自护航，但是不能把人送到近海湾，而是直接送到梅州岛。然后我们再分批把民夫送到泉州，让他们各自回家。呃，为什么要送到梅州岛？送到泉州，不更简便吗？梅州岛离大陆最近，方便民夫上岸。我算过了，从无名岛到近海湾，再到梅州岛，虽然方向不同，但是路程差不多。牙子不易觉察，若直接送到泉州。一旦让牙子发现了我们真正的意图，那就麻烦了。嗯，我们要办。另外，你们必须提前开船，黄昏起帆，然后加快航行。你们要带领民夫们尽快的登上梅州岛，可让牙子以为船还停留在近海湾呢。高里正呢？你留下来配合加应加诱的行动。遵命。我会带领其他的人。提前在梅州岛码头接应你们。是。你们要记住，人命关天。如果民夫在途中因为你们的疏漏而死了一人，我会拿你们试问。是是。还有，这么多人到了梅州岛，吃饭是个大问题。有的人家还离得很远。你们让伙房给每个人备上三五天的干粮。不能让大家饿着肚子。嗯，二位家爷，你们晚上真要把这些人送到梅州岛去给妈祖？我们还有别的选择吗？就是，妈祖已经掌握了牙子篡权夺位的阴谋诡计，他自身难保，树倒猢狲散，我们只好另寻主人了。二位爷啊，恕我斗胆进言，你们干嘛要另寻主人呢？就不能自己做这个主人吗？嗯，哎，你这话的意思是，我昨晚替二位家爷的前程想了一宿啊。说句实话
我逃离黑夹岛，失去了岛主的身份，才深感到这寄予人篱下的滋味。雅子一个要倒台的二王子已经靠不住了，新的主人就能靠得住吗？你是说，妈祖靠不住？哎，妈祖暂时饶恕了我们，那是因为他想让我们替他救人。我们过去做过那么多坏事。妈祖要是秋后算账怎么办？就算他不算总账，杨戬那小子要把你们当成雅子同伙治罪，这也未尝可知啊。即使两件事情都很平安，二位爷好歹也法力高强，武艺超群呢、啊，何必要缺一个女人？这也不行，那也不行，还不憋屈死？你小子鬼点子还挺多，来说下去。这些人既不送去静海湾，也不运到梅州岛，而是悄悄地拉到一个无人知道的海岛，自己占岛为王，强迫他们做海匪。我这么多年海匪的经验，跟你们俩说啊，堂堂岛主的地位，这个神仙都不换呢。咦，做海匪？谢谢谢。到时候。你，嗯，当大道主，你、嗯、当二道主、嗯。我干了这么多年，在无名岛上，已经培养出了好多唯命是从的亲信，还有些威望和实力。我做个三道主，辅佐二位成就一番海上霸业。高，高。妈祖阿姐，万一嘉应嘉佑和浪里飞说一套做一套。不把民夫运送到梅州岛，直接把他们送去近海湾了，怎么办呢？那民夫们岂不在劫难逃了吗？高丽正在那儿盯着，他们会依令而行的。嘉应嘉佑已经别无选择，最怕的就是牙子诡计多端，我担心他再耍什么花招啊。从目前的情况看，牙子并不知道嘉应嘉佑已经归顺于我，不会出大问题。现在并不清楚。牙子一伙还有什么阴谋？我们无从防范，只能走一步看一步了。那我们要不要通知乡亲们呢？还是先不要通知他们了。船大概凌晨才能到，梅州岛有几十个民夫要回来，一旦大家提前知道了，恐怕全岛无人能睡，都会眼巴巴的盼着亲人回来。不如给大家一个惊喜为好。啊、好是好。可这些民夫能听咱们的吗？哎呀，来来来来，你们有法力，我也有盖世武功，他们要是不服，就收拾他们。哎，这倒是，我为刀俎，他为鱼肉，如今就是强者生存。可马总派了个高礼正监视着我们呀，我们能在他的眼皮子底下？把民夫运到别处去、啊，不就是一个俗饭的吗？区区水鬼，何足为虑？到时候把他杀了不就完了？问题是我们到何处去落脚安身呢？既能驰骋海上，又能掠财劫色，又不被妈祖发现，给我们罪加一等。我不是跟你们说过凤舞黄羽吗？我在那上面打过仗。那个地方比无名岛大，又是三国交界、三不管地带，最适合称王称霸。那里离梅州岛也很远，妈祖很难知道。有道理，大海无边无际，到时候，牙子死了，东海再没人来找咱们麻烦，妈祖哪能那么容易找到我们呢？哎，去凤凰屿大概多少时日啊？急速行驶，昼夜兼程，顶多四天。好，我们已经按照妈祖的吩咐，准备了四天的干粮。到时候，你把淡水带足，那就行了。哎，到时候，我把你们的亲信和我的亲信安插到每艘船上，监控着航向和局势。哼，就这样，豁出去了。既然这样，我们就提前出发。等一会儿，高礼正一回来，就把他给杀了。不能提前出发，为什么？
还得按照妈祖定的黄昏时分。就那高丽章啊，传开以后再杀。为什么？既要防妈祖再来了解无名岛的情况，又要阻止牙字派人来岛上传达指令。记住啊，提前行动是要暴露目标和行踪的。<笑>你这个王八蛋，还真是老谋深算。我们俩就听你的，我的三岛主，咱们总算熬到头，可以回家了。我啊，小老婆都小疯了。我回家的第一件事啊，就是先炖一锅猪肉，好好解解馋。大家都在啊，东西都收拾好了吗？哎，没钱没物的，有什么好收拾的？哎。高丽娇，你给那两个家伙送饭，哎，听到什么消息没有啊？是啊，今天晚上到底把我送到哪儿啊？这个我也不太清楚，估计是梅州岛吧。哎，我们的家哎就在梅州岛啊，太好了！哎，今天晚上我们就可以到家了，吃完你就可以见到老婆了。哎，就知道想老婆，哎，就知道想老婆。为什么要送到梅州岛啊？我们家在泉州。嗯。我想，梅州岛离陆地比较近吧，去莆田、泉州、福州等地都比较方便，而且梅州岛和附近十几个岛屿村庄啊，人最多，自然要照顾大家人最多的了。哎、啊，是啊，是啊。提前，对，在无名岛上的最后一顿晚饭，大家吃好，喝好，啊，后呀，大家都是妈祖的属下了，我提议，这第一盅酒是清河酒，恭喜大家弃暗投明，从此走上正道。哎，哎，高兄弟，哎，高兄弟，哎，吃肉，吃肉。别那么客气啊，咱们都是自家人啊！不不不不不，你看你照顾我俩这么久了，我俩也该照顾照顾你呀、啊！哎，就说这个，咱们俩喝一盅，来，喝一个。哎呀，高兄弟海量啊！哎，来来来来来，咱马上马上啊！来来来来来。的人呐，是真能喝啊！我想当年的功夫，叱咤风云啊！这杯酒是我的赔罪酒，请你啊多多原谅。来来，咱俩干一个！啊，我跟你们说啊，啊，没有这么长时间的照顾啊，咱们还成不了一家人吧？是啊，对对对对，这是缘分啊，缘分。对呀，来喝酒，来。这杯酒该我了，该我了！来来来来来来啊！马上马上马上啊！其实啊，你是第一个归顺妈祖的，按规矩啊，你才是老大，对不对啊？来来来来来，这第三种酒啊，是感谢酒啊！日后啊，还希望你多多体检啊！啊，哥，来来来。这么开心啊！那接着喝，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
。这杨大爷还真会享受啊，还真能睡得着。船至少还有两个时辰才能到，就让他睡吧。今晚天气不好，一点月光都没有，那么多人上岸很不方便。<笑>